معرفی کتاب تمدن های روزگاران پیش از نو نوشته توماس اندرو ترجمه اسماعیل قهرمانی پور پیش گفتار بیشتر دانش امروزی در اعصار باستان شناخته شده بود آن دانش ها از کجا به انسان های آن اصر رسیده بود پاسخ به این سوال بسیار مشکل است اما با دانستن حقایقی هرچند اندک می توان به اهمیت این پرسش پی برد بومیان استرالیا از ایام باستان تا کنون از روش انتقال خون از انسان به انسانی دیگر استفاده می کنند اما این دانش در علم پزشکی امروز تازگی دارد در کتاب عهد عتیق هندوها جزئیات دقیق ساختن هواپیما را در دویست بند شهر داده اند که قرنها قبل از ابداع برادران رایت می باشد روبات ها و کامپیوترها ها قرن ها قبل از نربت و اینر یک واقعیت شناخته شده بود ساکنین اولیه انگلستان از نوعی کامپیوتر سنگی در استون هنج برای پیشبینی کسوف و خسوف استفاده می کردن. ردیابی و کشف منشأ چنین واقعیاتی ذهن اندیشمندان جهان را مشغول داشته است از جمله تامس اندرو تئوری حیرت انگیزی را مطرح می نماید که بر اساس آن تمدن های ناشناخته ای در فضا و زمان فرهنگ پیشرفته ای را به مردمان عهد عتیق به ارث گذاشتهاند وی تئوری خود را با مدارک مستدل و هوای غیر, غیر قابل انکاری به همراه عکس های مجذوب کننده ای به اثبات می رساند صدها انسان هوشمند ایام گذشته و حال نقشی در تدوین و موجودیت این کتاب دارند معلف تنها به ماننده یک رهبر ارکست عمل نموده است. هنرمندان تحت رهبری وی، نویسندگان کلاسیک، کاهنان مصری، بابلی، هندی، ایرانی و مکزیکی و همچنین فیلسوفان یونان و چین و دانشمندان قرون وسطا و بالاخره زمان حاضر می باشند. نوت این آهنگ همان تکوین دانش بشری بوده و اوج گرفته یا کاهش تدریجی دوره ای آن است. نویسنده سه هدف برای به وجود آوردن کتاب مد نظر داشته است اول آن که نشان دهد که مردم در دورانهای گذشته دارای آن میزان دانش علمی بودند که ما امروز از علم داریم دوم مشخص شود که مهارتهای فنی و عملی مردمان عهد عتیق و باستان بسیار بسیار دست کم گرفته شده است سوم ثابت شود که بعضی از ایده های عملی پیشرفته عهد باستان منشأ ناشناخته خارج از کره زمین داشتن این اندیشه که تمدن خیلی قدیمی تر از آن است که ما میپنداریم پایه اصلی این رساله است با پیشرفت دانش تصور کلی در مورد اندازه و عمر کائنات در طول 400 سال گذشته به سرعت تغییر نموده است مردمان آینده نگری چون بارنو، گالیله یا داروین، مردمان کوتنظر نظر هم اصر خیش را به مبارزه طلبیده و سعی داشتند به آنها تفهیم نمایند که دنیا به مراتب بزرگتر و کهنتر از آن است که انسان فکر می کند. نزدیک به دو قرن پیش بوفن طبیعتدان فرانسوی عمر کره زمین را تخمین زد. او تخمین زد که کره زمین سی و پنج هزار سال پیش از حالت گداخته رو به سردی نهاده و زندگی در روی زمین حدود پانزه هزار سال پیش آغاز شده است این فرضیه دانشمند فرانسوی به مراتب معقول تر از اندیشه و باور مردم آن اصر انگلستان که مصادف با ایام تاجگذاری ملک ویکتوریا در سال 1837 بود می باشد زیرا عقیده عموم بر این بود که انسان در چهار هزار چهار سال قبل از میداد خلق شده است اما علم زمین شناسی و تئوری داروین این فرضیه قرون وسطایی را از بین برد و 25 سال بعد لورد کلوین ده میلیون سال دیگر بر عمر زمین افسود در اینجا باید ممنون تکنیک های پیشرفته ای باشیم که معلوم کرد از سرد شدن پوسته زمین حدود 3.3 میلیارد سال میگذرد و خود کره زمین 4.6 میلیارد سال عمر دارد می بینیم که حدودا در عرض دیویس سال عمر پوسته زمین از سی و پنج هزار سال به سه و سه دهم میلیارد سال افزایش یافت 
چند دهه قبل تصور می شد که از عمر پیدایش انسان در روی زمین حدود 600 هزار سال می گذرد یافته های جدید در جنوب و شرق آفریقا پیدایش انسان های هموساپینس را به حدود دو میلیون سال پیش برد با پیدا شدن دندان ها و فک میمون های آدم نما در جنوب اتیوپی توسط میمون شناس شیکاگو به نام اف کلارک هاول در 1969 این ارقام مورد تایید قرار گرفت فرضیه های به عقب بردن مبدع پیدایش تمدن در زمینه علم تاریخ نیز چشمگیر بوده است قبل از شلمین هیچ دانشمندی در اروپا نمی توانست تصور نماید که شهر ترووا در 2800 سال قبل از میلاد وجود داشته است قبل از خاکبرداری از منطقه ایوان جزیره کرد هیچ تاریخدانی جسارت نداشت تصور کند که یک فرهنگ پیشرفته کرتی در 2500 سال قبل از میلاد در آنجا وجود داشته است حدود 6 دهه قبل هیچ دانشمندی در جهان نمی توانست تصور نماید که یک تمدن عالی در دوره این دوست همزمان با قدیمی ترین سلسله های فراینه مصر وجود داشته است حدود چهار ده قبل تعدادی از دانشمندان باور داشتند که تمدن موجود در آمریکای مرکزی به مدت چهار هزار سال دور از دخالت دیگران تداوم داشته است در صورتی که خرابه های باقی مانده در شهر زریبلچتیون در یوکاتان مدارک خاموشی در صحت این مدعا هستند ارقام بالا این نظریه را که پیدایش انسان و تمدن ها به مراتب قدیمی تر از آن است که مردم فکر می کنند مورد تایید قرار می دهد حجم اطلاعات جمعآوری شده در این کتاب وجود یک سیستم پیشرفته علمی را در گذشته های دور مطرح می کند به دین ترتیب جا دارد آموزگاران مردمان مصر باستان بابل و یونان را بشناسیم و بدانیم این ذخایر عظیم دانش ها را که از طریق ملل مشرق زمین به ویژه ایرانیان دریافت کرده ایم از چه کسانی به ما رسیده است ما که شیفته تکنولوژی و دانش جدید خود شده ایم به تدریج ارتباط خود را با مردمان دوران های قدیمی که بی نهایت مدیون اندیشه و کوشش آنان هستیم از دست داده ایم پیشرفت و دستاورد های انسان هنگامی تحقق می یابد که دیروز خود را به خاطر بیاورد و فردای خود را در رویا ببیند انسان نخستین از طریق تکامل مغز و ایستاد راه رفتن شروع به خارج شدن از عالم حیوانات نمود او وقتی که شروع به تخیل و تفکر درباره مذهب ریاضیات هنر و موسیقی نمود یک انسان واقعی به حساب آمد معیار واقعی تکامل انسان در قدرت خیال پردازی و بلند پروازی او در دنیای ایدئال هایش می باشد همچنین در این است که چگونه از زیبایی ها لذت ببرد و چگونه بین درست و نادرست تفاوت بگذارد و دارای اندیشه شود تا زمانی که به این مرحله از تکامل نرسیده بود هنوز در حلقه زنجیره رابطه بین جانوران چهار پا و دو پا به حساب می آمد. دانش مشاهدات تجربی از دنیای اطراف علم فلسفه و فرمول بندی میارهای جامعه به انسان کمک کرد تا به باورهای جرپی در مورد کائنات برسد تاریخ تمدن همان داستان اروج انسان در دنیای تفکرات ذهنی است ویلیام پسکات محقق بزرگ امریکایی گفته است ممکن است ملتی از بین برود و تنها خاطره ای از وجود خود بر جای بگذارد اما افسانه های علمی که پایه گذاری کرده است جاودانه تا ابد خواهند ماند آیا شما در شهر مکزیکو سیتی در مقابل نقاشی های کوستلا کنل که در یک سفینه بالدار در حال پرواز است ایستاده اید و از تصور پرواز در ایام باستان بخزده گشته اید آیا حرکت کرجی های باریک پارویی را که آنچنان استوار و محکم آرام در اقیانوسی آرام رانده می شوند دیده اید و آیا می دانید که بومیان پوست قهوهی جزایر آنجا هزاران سال است که سراسر آن اقیانوس عظیم را با همین قایق ها در نوردیدند آیا در خیابان های سنگ فرش شده شهر به خواب رفته بمبئی قدم زده اید تا با قشری از گل مخصوصی مانند سیمان امروزی روبرو شوید و شگفت زده ببینید چگونه برده های روم باستان آن را ساختند 
آیا از داخل معبد کاماکورای ژاپن و تندیس برونزی عظیم بودا دیدن کرده اید تا از مهارت صنعتگران فلسکار ژاپنی در 700 سال پیش دچار حیرت بشوید تا یک برنامه دیگر خدا نگهدار